Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Мистер Босс. Сегодня мы с вами продолжаем обзор модов для Спинтайр с Мудранами. Сегодня у нас на обзоре старенькие интересные грузовички мод ГАЗ-53, ГАЗ-52. А мод имеет 32 своих аддона. 32, ребят. 30... У нас что, бля, обзор не модов, а обзор аддонов, что ли, сегодня будет, я так понимаю, да? А также имеется три вида колес, различные анимации... Коротко, что распуск иногда может не работать. В моде три машины, две ГАЗ-53, различий в колесах и цвете решетки радиатора. И также идет ГАЗ-52. Ну что, посмотрим, пощупаем. Автор данного мода Архинский. Архинский 03, ссылка на данный мод, ребята, в описании. Смотрится он. Реально классно, да, вот я сейчас, когда на карту создавал, зашел, посмотрите, вон, а, и ГАЗ-52 стоит такой, да, старенький, и 53, и надпись вот эта хлеб, блин, реально круто, реально круто смотрится, вот по текстуре вообще никаких нареканий нету, анимация топливного бака у нас с вами присутствует здесь, а, глушитель так торчит здесь, да, когда он баков... Бак у нас только один, вот в кабине идет все, да, съезжаем вниз, анимация кардана у нас с вами присутствует, идет у нас здесь пятиступенчатая коробка передач. Емкость топливного бака 160 литров, сейчас, секунду, емкость топливного бака 160 литров, а ремка 800 очков, заводим, анимация двигателя присутствует и приятный звук. Приятный звук, ребята. А, блок дифференциала у нас есть возможность подключения. Полный привод, соответственно, отсутствует. К сожалению, поэтому даже если мод и красивый, и хороший, но использовать его, к сожалению, просто, просто негде. Потому что кар для монопривода, напоминаю, выходит очень и очень мало, ребят. Смотрим, что у нас по освещению. Освещает все прекрасно, все хорошо, по фарам. Никаких проблем нет, изнутри также освещается все это дело. А сигнал идет от легкового автомобиля. Ну что, смотрим, что у него по точкам зацепа и переносимся в салон. Две точки зацепа спереди, одна точка зацепа сзади, боковые, к сожалению, отсутствуют. А садимся в салон, анимация руля присутствует, середину руля видно, стрелки... Ну, слушают меня мододелы, стрелки начали делать, наконец-то, да, стрелки есть, так, что за щель, вот там за, за линолеумом, а? сразу в глаза бросается, да, но в остальном, но в остальном салон прекрасен. Щели есть, да, видите, да, вот щели вот эти, щели какие-то есть, вот там где линолеум, здесь вот на двери, там за линолеумом, то есть небольшие какие-то щелки есть, но на самом деле это все... А, вот, смотри, нихуя себе. Нихера себе. Щели-то, посмотрите, какие, ребят. Ну, как бы, блин... Не, ну ладно, одна была бы, да, ну когда уже так много щелей. О, посмотрите, что это такое. Сквозит, блядь, так и простыть можно, -мо, хорош, вы что, блядь, угорачили надо мной. А, посадка шикарная, действительно села от первого лица и поехал. Звук интересный, салон классный. Салон классный, есть у меня, конечно, вопросы а, вот к этим щелям, да. Ну, это, конечно же, целый балл мы снимать не будем, но минус в уме держим. ГАЗ-52 просто глянем со стороны, заводим, также у нас двигатель... А, анимация здесь присутствует Здесь резина позлей Такая у него, да, идет прям Прям реально позлей так смотрится Посмотри Да, в салоне все, в принципе, то же самое И те же самые щели а, Ладно, переносимся тогда мы с вами Ну, а здесь мы какой газ возьмем Здесь у нас типа Типа а-ля шоссейная Ну-ка, здесь, может, позлей будет да нет, такая же резина. Ладно, берем тогда ГАЗ-53 и прыгаем в гараж, посмотрим, что там за чудо от Донны, которых... Сколько там? 35 штук, что ли? Уж не помню, что такое, блин. Поехали. Короче, обзор от Донов для ГАЗ-53, да? А, бочки, посмотри, сколько бочки, бочка, 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 да? Здесь прицеп, бочка, прицеп, прицеп, запаска. Ясно, бля. Так, что это у нас сразу здесь высвечивается... 
запаска за кабину установить. Ну, давай, раз она у меня сразу здесь была, видимо, снимал, да. А, получено 150 очков ремонта. Проверяем, сразу подъезжаем, а, смотрим, а, смотрим, смотрим и ничего не видим. Запаска у нас не исчезает. Хм. Это минус. Это минус, я у нас здесь снять, все, убираем ее тогда, и погнали далее по аддонам уже посмотрим тогда с самого верха. А, бочка бензовоз. Недоступна. Чтобы ее установить, нужно опасный груз, цепь заземления, ты угораешь. Цепь заземления, вижу маленькая цепь, вот здесь у нас появляется. Охренеть, ну еще не хватало, ребят, на... На С, бля, дом делать свой, да? Вы что, прикалываетесь? Ну, она анимирована, здорово, конечно, он болтается, как видите, да? Значит, устанавливаем цепь заземления. Дальше. Опасный груз. Бочка бензовоз до сих пор не можем поставить. Опасный груз. Опасный груз, это у нас ставится, да, здесь табличка. И глушитель, да, опасный груз. Устанавливаем. И теперь... Я взял бы тогда по порядку, что ли, да, все это дело. И вот только теперь мы смогли с вами установить огнеопасную вот такую вот а, цистерну. Да, сколько она у нас литраж вмещает? 500 литров и 100 ремонтных очков. 500 литров. Маловато, конечно, но классный аддон. Классный аддон. Классный, на самом деле. Эра. 3841 Эра. Номер у него. Далее поехали. Значит, бочку посмотрели. Цементовоз газ. Груз невидимка, 2 очка, что чернозем бор 2 очка позволяет возить груз. Что это такое там? Смотри, какой цемент. Бля, круто, слушай-ка. Стоп-сигналы, кстати, загораются. Лампочки заднего хода у нас здесь нету, она отсутствует. Слушай, классный цемент от дом смотрится. Я сразу кино вспомнил этот... А -а -а -а. Наше советское кино-то, блин, где они сбегали с тюрьмы. Ребят. Никулин, Вицин. Снимались там. Так, короткий. Серьезно, загрузилось. Два очка погрузки. Скинуть груз. Так. Ну, хоть не читерская погрузка. Молодец. Молодец. Помните, была читерская лабуда там, да? Короткий здесь, конечно, будет все это дело выпадать. Нужно будет краном аккуратно закладывать. Недовольных будет еще больше. Потому что, да, все выпадает. Посмотри, но бревна зелеными не стоят. Немного они здесь болтаются. То есть, если просыпался, надо как-то аккуратно вот сюда вот, в этот квадрат, да, вот наверх, сбоку, это дело как-то заложить, ребята. Но это, по крайней мере, уже не читерство. Скинуть груз... Да, они, к сожалению, падают, но, тем не менее, по крайней мере, есть какой-то реализм. А то просто с пола загрузиться, это слишком было бы легко. Слушай, за Адоны реально молодец, молодец. Я только два еще посмотрел, бензовоз, циндовоз и хлеб там видел, да? Пока все нравится, честно говоря. Жив... Бля... Слушай, просто... А... Я и многие, кто смотрит, да, наверное, видос, мы именно из того времени, когда эти машины у нас ездили, блин. И поэтому вот на это сейчас смотрим спустя там много десятилетий, да, и прям такая, знаешь, немного ностальгия. Тоже, видимо, у нас сюда а, погружаться, я уже смотреть не буду, возить груз позволяет. А, взя... Видимо, вот груз невидимка, 2 очка, что он у нас возит, видимо, вот он сюда как раз и загружается. А, живая рыба, молоковоз, цистерна, бля, красавчик. А она что, у нас топку или груз возит? Она возит тоже груз, не топку. Так, молоковоз. Пиво. Если было море пива, я бы дельфином стал красивым. Если было море водки, стал бы я подводной лодкой. Так, пиво посмотрели, снимаем. Бортовая платформа. Вот сюда у нас, видимо, загружается как раз чернозем. Поехали, посмотрим, что у нас... А, что у нас сюда закинется. Туда, видимо, как раз погружался в бочки. Скорее всего, невидимый груз, да, а вот сюда там было подписано чернозем бор 2 очка. Во, классно. 
Бля, молодец. Ну-ка, а здесь что будет, если скинуть груз? Два коротких бревна, которые можем погрузить обратно. Я думал, упадет. Смотри, он скатывается. Но остается здесь. Молодец. И третий раз попытка. Все время остается. Молодец, базара нет. Красавчик. Можешь, бля. А, далее поехали. Бортовую платформу посмотрели. А, брызговик на передний бампер. Ах, это идет своим отдельным аддоном, ребят. Брызговик на передний бампер. Отдельный аддон. Будка хлеб, два очка гаража. Вот такая у нас будка здесь. Хлеб, надпись, бля, классно. Вот реально классно, вот молодец. За ностальгию, блин, тебе. Вот 5 баллов за ностальгию, серьезно, красавчик просто. А, хлеб готов. А, далее цепь земления у нас уже установлена. КМУ. КМИ. На фары. ГАЗ-53. А, козырьки, видимо. Да, вот эти козырьки на фару. У нас здесь установится 50 ремонтных очков несут. А, Баллоневоз. 300 литров топлива, 400 ремонтных очков и одно очко гаража. Недоступно, нам нужно снять опасный груз. Бля, как здесь находить, да, все это тяжело. Кузов, мусоровоз еще будет. Подожди, где? КПУ на фар. Вот, баллоновоз. Опасный груз установить. Баллоновоз. Во, какая тема. Посмотри, в натуре баллоны там лежат. Бляха, муха. Крутецкий. Слушай, вообще молодец, серьезно. А, Ко 503 б Кока-кола такая бочка. А, это типа синизаторка, я понял. Да-да-да-да-да. Синизаторка это тоже перевозится груз. Кока-колу, главное, у нас сделали надпись а, Кузов сельхоз Перевозится 2 очка, у нас чернозем Тоже сюда, видимо, загружается Мусоровоз 400 литров 400 ремонтных очков 2 очка гаража Бля, Кто помнит, а вот эти все, ребят я реально это все забыл И вот сейчас вот это все вот видя Вспоминаю, как у нас тоже ездили Вот такие вот машинки Манипулятор же здесь Ну не рабочий да Я, ж, <laughs> я уже эту губу раскатал Что еще и манипулятор будет тут работать Ребят Так, мусоровоз а, установлен Опасный груз установлен Опасный груз есть два кстати вида да. Один у нас видимо идет для топки Второй идет вот для этой всей хрени остальной. Платформа лесовоза ГАЗ-53. А, и к ней, соответственно, устанавливается у нас распуск должен быть. Трейлер, трейлер, трейлер. А где распуск? Вы видите, братва? Прицеп распуск вижу. Нашел. А, 6 очков груза. Серьезно? Ну-ка... Ну-ка, давай посмотрим, что здесь за 6 очков. И, кстати, складывается он у нас сюда? Нет, он, но он может отцепиться, падает вниз и прикрепить можно обратно. Вот это, кстати, классная штука, потому что у многих модов прицеп вообще не отцепляется, ребят, распуск. Вообще не отцепляется, и это реально иногда бывают проблемы. То есть где-то хочется как-то проехать, что-то сделать, но не получается. А длинные нет, средний да, 6 очков погрузки. Средние бревна скинуть груз. Я боюсь, что он просто не поедет с ними, да? А три средних бревна у нас выпадает. Далее поехали. Снимаем прицеп распуск с него. Снимаем прицеп распуск. Так, подожди, давай перепрыгиваем сюда. Надо... Вот, вот что меня бесит, что, да, вот раз, этот... Столько донов, ребят. Прицеп бензовоз. А, ну сейчас те же самые, короче, пошли аддоны, которые у нас были, да? Нет, смотри, прицеп по-другому смотрится. Диски такие на нем крутые. А, прицеп бензовоз. Прицеп бочка цемента. Бля, классно. Ну, молодец. Ну, реально, вот, бля, где? И вот одеваем сейчас этот бочка, бочка цементовоз. Посмотри, ребят, чисто на стиле, бля. Да? Ну, чисто на стиле. А что у нас, кстати, в прицеп загружается? Бочку убираем. А, прицеп, прицеп, бочка, цемент. 
А, он тоже туда два очка загружает. Да, посмотри он тоже загружает два очка. Ну-ка, 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 а там как это будет дело выглядеть. Один посмотрим, другие... Потому что он с прицепом вообще, конечно, мертвый. Я уже здесь дорогу, наверное, подразбил еще. Да, слушайте, у нас уже темнеет в Мудранере. Ой, в бревнушку упирается и нет. У нас уже в Мудранере темнеет. Мы еще даже с вами аддоны не до конца посмотрели, блин. Я говорю, обзор, прицеп, бочка. Обзор аддонов у нас здесь будет. Средний нет. Короткий, да. Два очка, смотри. Два очка он загружал вперед и два очка назад. Скинуть груз. Выпадает у нас здесь два бревна, которые погрузить... Вообще невозможно. Ну, это неправильно, слушай это. Не, как-то же их погрузить нужно. Я понимаю, что ты борешься с тем, что как бы этот не было читерской погрузки, да? Ну как-то же он должен грузиться. Не, подожди, или он должен быть рядом. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Еще раз погрузить. Еще раз скинуть груз. Да, вот сейчас нормально упало, сейчас грузится. Ну да, ладно, на прицеп еще куда не шло. Ладно, соглашусь, здесь а, сильно... Здесь сильно не будем ворчать с вами, да? Прицеп, значит, снимаем, переносимся обратно в гараж. Поехали по остальным прицепам, пробежимся. Прицеп квас у нас одевается. А, прицеп распуск. Самосвал ГАЗ-53. И что, рабочий самосвал, что ли, будет еще? Кузов управления в натуре, смотри. Еще и рабочий самосвал. Смотри, поднимается у него борт. Охренеть. Охренеть просто. Просто охренеть. А, тент ГАЗ-53. Перевозит 150 литров, 500 ремонтных очков и 2 очка гаража. Такой у нас военный он раскраски идет. Да? А, далее поехали. Трейлер. Трейлер ГАЗ-707. Два очка погрузки. Также он у нас сюда загружает. Для этого теперь у нас пошло все для трейлеров. Нужна будет цепка. Поехали. Трейлер ГАЗ-707. Загрузка идет у нас сюда. Тоже чернозем. Либо зерно. Либо еще мусор трейлер. Далее генератор у нас идет сюда. Арамом какой-то. да. А далее трейлер ПАС-744. 4 очка гаража с надписью продукты, бля, круто. Круто, вот реально просто круто, ребят. А, трейлер Т213, 200 ремонтных очков, посмотри, у нас такой сюда загружается. Можем, конечно, а, глянуть, что у нас погружается сюда вообще в него, да. А, гараж, давайте только день опять сделаем, поехали, а, поехали. На погрузку Сейчас давай вот здесь объедем посуху Потому что уже нам прям тяжело И сейчас здесь пару загрузок В трейлеры с вами глянем Сейчас еще попробуем отцепить прицеп Посмотрим что у нас здесь случится Не случится, отцепить прицеп Он падает вниз Ну-ка, ну-ка, подожди, выезжаем А сможем ли мы его обратно Подцепить а обратно подцепить, ребята Не можем И вот это и вот это большой минус. И вот это большой минус. Какую-то там опору все-таки надо было сделать. Да, обратно мы его с вами элементарно не можем пригрузить, ребята. А создать, удлин... убираем у него распуск этот. И нажимаем продолжить. Поехали. А, поехали, где у нас? Где у нас ГАЗ-53. А, и давайте еще раз на него попробуем установить трейлер Т-213. Да, но отцеплять его нельзя, к сожалению. А, длинный нет, средний нет, короткий нет. Подожди. Это чисто, значит, для перевозки техники, но у него не откидываются борта. Ну, это минус, ребят. Это минус. Подожди, трейлер. Так, а я что-то вот это тогда пропустил. Это, это чистый гараж у нас. Вот сюда давай глянем. Газ 707. Ну, сюда обыкновенная, наверное, земля, я так понимаю, загружается, да? 
Да, короткие бревна. У нас битый кирпич. Здесь фермы вывозим, да. А, скинуть груз. Четыре коротких бревна у нас выпадает. И спокойно мы их загружаем с вами обратно. Значит, трейлер этот снимаем. Ну-ка, еще раз. Пас сделаем. Т-213. Может быть, я там при погрузке сейчас забыл туда переключиться. Да нет. Короткие бревны. Не-не-не-не, не хочет он его сюда, к сожалению, загружать. Ладно, вот нашли минус, автор имею в виду, надо подправить. А, ГАЗ-53, еще один тент у нас идет, мы устан... А почему он не устанавливается, ребят, смотри, установить нажимаю. Так, еще один косяк. Запаска за кабину смотрели, запаска за кабину 2 у нас здесь даже идет. Ну, скорее всего, обе и не исчезают, да? А, и сцепку установлена. Ну убираем сцепку и еще раз пробуем трейлер Тент ГАЗ-53. Нет. Не хочет это дело у нас работать здесь, ребят. Ну что, я беру цементовоз. А, загружаемся двумя очками погрузки. И что хочу сразу сказать. В общем, косяк, который я сейчас увидел в аддонах, да, а, вот этот, короче, не цеплялся прицеп, один не грузился у нас, косяк а, в двери, да, вот этот в салоне, когда мы сидели внутри, и большое, вот это, конечно, разнообразие аддонов, с одной стороны это плюс, с другой стороны это небольшой минус, так как в этом всем надо разобраться еще. За все вот это... Я уже данному моду ставлю 9 баллов. Реально, он крутой, ребята. Как он сейчас поедет, не поедет, бля. Вот честно, это просто легенда, блин, да, советского... Легенда советского автопрома. Реально получилось здорово. Очень мне жаль, что это монопривод. Очень мне жаль. Если бы он сюда прикрутил полный привод, я думаю, популярность этого мода... Была бы просто, блин, бешеная, серьезно. Потому что а, советские люди, да, особенно выросшие в то время, видя вот это все, вспоминают с удовольствием покататься. Бля, он реально крутой. Вот молодец, серьезно. Я вот за это все тебе 9 баллов прям железно сразу ставлю. Даже несмотря всего остального, серьезно. Сейчас мы еще его перевернем снизу, конечно, посмотрим, что там есть, да. Ну, 9 баллов он железно получает. Доделать аддоны и будет серьезно твердая десятка. Несмотря на эти щели там в салоне, да, хрен с ними, бля. Салон реально классный, посадка классная, да. А, по аддонам просто космос на самом деле. 65-й грязь, монопривод, включил блок дифа. И ему здесь, ребят, ну очень-очень тяжело. Я даже его в грязи на подъеме мучить не буду. Мы давайте с вами посмотрим, что у него а, с подвесочкой, как настроено. А, проверим физику. И сейчас вниз еще залетим, посмотрим. Посмотрим. Ой, без блока диф, он просто мертвый у нас, ребята. Просто мертвый. Так, и надо снять с него все эти аддоны уже здесь. Подожди, бочку цементово снять. А, далее Снять Заземление Снять Вот здесь даже найти, что снять Блин, целое это, да? История у нас происходит И проверяем, что у нас по физике тут, ребят Присутствует она вообще у нас там Или нет Нет, CDT-шка отсутствует Сквозь все это дело у нас проходит Но зато мы можем с вами Здесь сейчас подлететь и посмотреть Анимация рулевых тяг присутствует, но колеса ну, как-то в воздухе висят, но анимация рулевых тяг, хотя бы это есть уже, а, на самом деле, хорошо. А, тест подвески, я единственное, что думаю, надо было, наверное, проводить все-таки а, на джиперском да, полигоне, потому что здесь он просто у нас сейчас даже элементарно, я думаю, не переедет бочки, да. Только вот так на скорости на третьей, на первой. Ну, мягонько подвеска отрабатывает. Подвеска рабочая, как вы видите. Но переехать мы их, к сожалению, не можем на скорости. Да, очень слабо. Это надо нам а, сюда вот на джиперский полигон запрыгивать. Слушай, ну он, конечно, уныл. Он не едет. Он классный. Он классный мод. Но функционал его на картах 
бесполезен. Просто бесполезен. Вот, подвеска сами видите, отрабатывает все прекрасно. На джиперском, а, на джиперском полигоне его нужно вот так у нас тестировать. Поехали посмотрим тест вода. А, поехали посмотрим тест вода. Заезжаем в воду и максимальную скорость его еще поглядим, дабы нам не затягивать. Воды в салоне нету. Машина заехала под воду, заглохла, все нормально, все хорошо, по крайней мере, не читерство. А, поехали посмотрим его максимальную скорость. Гараж отключаем, состояние нам надо включить. Вы меня запутали. Поехали. Залито 6 литров топлива. Первое, 11 км в час. Вторая, 17 км в час. Третье, 24. Четвертое. 30 и последняя пятая пидорача Ускоряем Слушай, быстрее дефолтного краса даже, да? Ну как дефолтный крас примерно идет 38, 3 Быстрее, 41, 2 Ой, я себе газончик 43, 4 44 и 8 километров в час Максимальная скорость данного чуда, ребята Охереть, да? Нормально он наваливает, слушай-ка. А, давайте берем с вами, короче, хлеб. Вот этот, да? А, и поехали на нем наверх сюда и под и тоже. А, знаете, бывают иногда такие моды. <coughs> Был у меня один раз мод Крас. Я тогда, может быть, ему поставил низкую оценку от... Как же его... Не помню, Высоцкий или Высокий там Владимир, да? А, был шикарный крас, и он был шикарный, но он был бестолковый, потому что он ни хера не ехал, ничего там не поднимался никуда. Он был красивый мод. Я тогда на это как-то относился чуть по-другому, да? Я поставил ему тогда низкую оценку. Здесь именно как моду, ребята, я хочу то же самое сказать. Это шикарный мод. Практически на 10 баллов. Практически на 10 баллов. Но в плане играбельности, в плане играбельности в данной игре, ну вот даже сами, видите, по сухой дороге, блин, ну небольшой подъем, ну ёк макарёк. И мне даже... За... Вот, вот об этом я говорю. То есть шикарный мод, но даже вот по сухой дороге, это мы еще с вами не, 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 не груженные, да, Здесь попробовать с этой стороны объехать. Ой-ой-ой. Не заезжает. Заедет, не заедет, ну. Но... Вот об этом я говорю. Что это шикарный мод, но в плане играбельности, ребята, это плохо. Серьезно. То есть как моду именно, именно как моду, да, я ему ставлю практически твердую десятку. Там 9 с плюсом, да. Все-таки есть косяк в двух аддонах и есть щели, да. 9 баллов и физика мостов отсутствует. 9 баллов у нас данный мод получает, да. А, за качество изготовления аддонов. Бля, молодец, базара нет. Но в плане играбельности он пустышка, ноль. Он 65-й не едет, даже с двумя очками, да. В горку не заезжает, блин. А, ну, ноль Вот в плане играбельности Поэтому здесь как бы 9-10 баллов здорово Ну, в плане играбельности я ему ставлю там 3 балла, да, например Потому что он ни на что не способен вообще То есть вот такую надо найти грань Либо надо сделать одну отдельную категорию модов Которые красивые, шикарные, да, но бесполезные в этой игре Как этот мод, как Крас 255B Я один раз смотрел приватный, да И после того обзор на меня обиделся автором мода тоже Ну и как бы хрен с ним обиделся Обиделся, раз не умеет слушать критику, да а, В общем, ребят Что вы думаете о данном моде в комментариях? Мое мнение Самому моду 9 в плане играбельности мало баллов и реально какую общую оценку поставить, я даже не знаю. Но за советскую классику, за доны вот эти, да, его 
Ну, реально, я редко, когда много донов, я часто бомблю. Но здесь я получил неимоверное удовольствие от обзора данного мода, серьезно. Прям вот удовольствие получил. Но использовать я его, конечно же, не буду, потому что негде, блядь. Понимаешь, вот посмотрел и все. И буду его, его просто и надо вспоминать. Вот сделать, чтобы он еще был играбельным, вот это было бы реально круто. Всем счастья, здоровья, до новых встреч. Пока-пока.